Здравствуйте, в эфире дайджест новостей «Татарстан в цифрах». В этой программе мы подводим итоги рабочей недели республики в числах. И в эти дни у нас много говорили о том, что из мести мужу чуть не убила ребенка. Шокирующая история, которая потрясла республику. Почему мать накинулась на ребенка, какое наказание теперь может ее ждать и что будет с малышкой. Папа, да может ты подопытный кролик? Можно это будет сделать. Верховный суд Татарстана отказался отменять QR-коды по первому в России иску казанских активистов, на чем настаивали люди и почему выступают против. Тихо! А на кладбищах в прямом смысле некуда класть людей. Какие похоронные лайфхаки придумали гробовщики и какие споры вызвала статистика. Точные цифры будет правильно разбирать уже по окончанию года, когда придут данные с Росстата. Алкоголь может резко взлететь в цене, а новогодние оливье и шуба уже это сделали. Как, впрочем, и туры за границу. Внимательно отследим все изменения. Говорят, еще дорого будет. Дай бог, что не было, вот так говорят. Начнем с шокирующей истории из Казани, которая на этой неделе потрясла всю республику. Из мести мужу мать чуть было не убила собственную полуторагодовалую дочку. Полицейские Казани задержали 31-летнюю женщину, которая фактически полдня избивала собственного ребенка, периодически запирая малышку на холодном балконе, снимала истязание на видео и отсылала супругу. А он, в свою очередь, то ли намеренно, то ли по случайности отправил эти кадры своей маме, то есть бабушке ребенка. Представляете ее шок, когда ей пришли эти видеозаписи. Именно она в конечном счете вызвала полицию, чтобы наконец прекратить страшные истязания. Папа, да мой ты подопытный кролик? Можно это будет издеваться? Да? Очевидно, малышка никак не ожидает ударов от самого родного человека. От шока и плакать начинает не сразу. Даже сотрудникам полиции было трудно поверить, что существо за кадром, бьющее ребенка руками и ногами, не забывая снимать происходящее на камеру телефона. Родная мать девочки. Полуторагодовалая кроха даже не может позвать на помощь, едва успела научиться произносить первое слово «мама». Побил ее, признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь. Да, я... Готова нести за это наказание, потому что я в этом виновата. Сейчас женщина смиренно признает вину. По словам соседей, в общем, она и была тихой и незаметной. Сидела с ребенком дома. А вот в частности, а именно в отношениях с мужем, страсти кипели нешуточные и по большей степени отрицательные. Однажды из-за драки на лестничной клетке пришлось даже вызывать полицию. Ну, видимо, там был какой-то взаимный конфликт, потому что, как я поняла, и она над ним хорошо издевается. Как-то я с его стороны вообще... То есть он... раз он, кстати, поддержал, когда он был, драка была, чтобы я вызвал полицию. Ну и после очередного такого конфликта муж не выдержал и просто ушел. Знал бы он, чем это закончится. После этого, как считает следствие, женщина раздела дочку, включила камеру телефона и начала издевательство. Семья поставлена на учет в полиции. В назойных мероприятиях задействованы все заинтересованные социальные службы. И пока шли допросы, опросы и иные следственные мероприятия, в отделе полиции горе мать тем временем все же решила извиниться. Но что самое странное, не перед своей маленькой дочкой, а перед общественностью, которая, в общем-то, вообще здесь ни при чем. Прошу прощения у всех, у всей общественности, у всех кто знает, кто видел, вообще абсолютно всех. А уже на следующий день в суде горе матери вынесли меру пресечения. И даже здесь экзальтированная дама и то не могла успокоиться и прийти в себя. Ваше мнение, Иконечникова, по поводу присутствия СМИ? Я возражаю. Прекратить съемку, убрать из зала суда журналистов, а после и вовсе понять, простить и отпустить домой к любимой дочке. Судебное заседание по избранию меры пресечения Алене Японешниковой началось с целого перечня желаний непосредственно самой Алены Японешниковой. Суд рассматривал их поэтапно, для начала отказав в исполнении первых двух. Журналистов трогать не стали, съемки продолжили. Процесс считается открытым для общественности, пояснила судья. Я еще раз Прошу прощения. Как выяснится, в жизни Алена Японешкина вообще часто повторяется. К примеру, когда-то уже сидела на скамье подсудимых. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. После отправилась в колонию на полтора года. Вышла, родила дочку и вновь оказалась в суде уже за избиение собственного ребенка. К счастью, сейчас жизни девочки уже ничего не угрожает. В конце концов, суд арестовал горе-мать. Окончание расследования уголовного дела она будет дожидаться в СИЗО. Но ну, а насколько серьезное обвинение ей предъявлено, мы сейчас спросим у юриста, адвоката Николая Иванова. 
Иванова, который находится на прямой связи со студией. Николай, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с правовой точки зрения, насколько это тяжкие статьи, по которым сегодня квалифицируют действия матери и какое наказание по ним может грозить ей? Да, здравствуйте. Преступление, предусмотренное пунктом К части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть истязание, систематическое причинение физических или нравственных страданий путем причинения побоев, сопряженное с совершением данных действий в отношении несовершеннолетнего, относится к категории тяжких преступлений и наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Первоначальная квалификация действий по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, либо самая минимальная санкция по данной статье Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей. Спасибо, Николай, за разъяснение. На прямой связи со студией был юрист Николай Иванов, который рассказал, какое наказание может грозить горе матери. А Верховный суд Татарстана на этой неделе отказался отменять QR-коды. Именно с таким коллективным иском в инстанцию обратились 8 казанцев, которые требовали признать недействительным постановление Кабмина о введении ограничений для граждан без QR-кодов. Причем заседание это едва не превратилось в какой-то карнавал. Некоторые истцы решили надеть на себя форму узников концлагерей, демонстрируя таким образом ущемление своей свободы и конституционных прав. Она полосатая, потому что я себя ощущаю как в концлагере. Заседание проходило за закрытыми дверями, где участников суда попросили принять обычный гражданский вид, мотивируя это тем, что процесс не карнавал. А тех, кто опоздал на заседание, но пытался прорваться, судебные приставы удалили. Тихо! Там как минимум пять нарушений норм международного права. Как минимум 7 нарушений значит, Конституции Российской Федерации и как минимум около 6 значит, федеральных законов. Истцы говорили о том, что с введением ограничений их права на совершение покупок, передвижения в общественном транспорте и походы по ресторанам оказались нарушены. Прививка вроде бы осталась добровольной, но в то же время принудительной. А QR-коды в их понимании это характеристика товара, а не как не человека. Да, в паспортных данных, да, действительно есть номера. У нас есть номера и в СНИЛСах, и в НННах, но все они предусмотрены соответствующими нормативно-правовыми актами. QR-код – это вообще, будем говорить так, такого понятия в, в юриспруденции нету. Сейчас у нас нет чрезвычайного положения, не введено, допустим, в Российской Федерации, но тем не менее нас заставляют вот какие-то эти QR-кода применять. Однако суд все эти требования и доводы отклонил и постановил что постановление Кабмина о введении коронавирусных ограничений законно. В самое ближайшее время истцы ознакомятся с содержанием отказа и вполне возможно, что обратятся в апелляционный суд в Нижнем Новгороде. И пока взрослые всерьез говорили об отмене QR-кодов, дети буквально с яслей начали напротив к ним приучаться. В одном из детских садов набережных Челнов, например, педагоги почти с колыбели учат детей жизни по новым правилам. Ребята играют в магазин, исполняя роли продавцов, покупателей и охранников, соблюдая при этом все профессиональные профилактические меры, маски, антисептики и QR-коды. Шутки шутками, но такую игру педагоги придумали специально, чтобы дети привыкали к жизни в новой ковидной реальности. В нашей реалити на сегодняшний день просто так в магазин не попадешь. Что нужно предъявить? Нужно предъявить QR-код. Что нужно сделать? Одеть маску, обработать руки. Дети же должны это знать. Но мы к этому все пришли, нужно уже это принять и просто научиться с этим жить. Поэтому и детям нужно это тоже объяснить и показать. Для чего это нужно? Чтобы учиться, как заходить в магазин, чтобы надо обрабатывать руки. Мы живем в реальной жизни, поэтому мы играем так. Ну а власти тем временем не намерены снижать свою активность в проверках масочного режима. Тому пример жесткое задержание жителя Альметьевска. Эти пугающие кадры разлетелись по всем соцсетям. Мужчина находился в общественном месте без маски и был задержан. Но вот в данном случае все вообще не так однозначно. Не надел маску в торговом центре и оказался в наручниках, несмотря на протесты близких. Чуть позже последовал официальный комментарий правоохранительных органов. В письме отмечается, мужчина не реагировал на неоднократные требования о прекращении противоправных действий и оказал сопротивление, а это уже статья 19.3. 
усилил свои проверки и Роспотребнадзор, выписавший в ноябре различным предприятиям штрафов на 2 миллиона рублей. Мы видим то, что возросла доля нарушителей среди объектов торговли и общественного питания, к сожалению. Поэтому на сегодня все-таки... Мы призываем обеспечить соблюдение мер профилактики. Что же касается общественного транспорта, то проверки в нем продолжаются. В день без масок ловят примерно по 100 человек. Еще порядка полсотни ежедневно пытаются проехать без QR-кода, который, к слову, проверяют уже меньше. Видимо, после сошедшего на нет ажиотажа. А кондуктор так и не спросил. А сейчас не спрашивают, не спрашивают, как вот сейчас? Жестко, не жестко? Нет, нет, не спрашивают. Больше не спрашивают. В метро жестко до сих пор. А в транспорте помягче стало. Они вам не проверяют их? Ну, вид бумажка, что у меня есть. И не... То есть не сканируют даже, да? Нет. Это на автобусе? На метро? Автобусе. Ну а снятие ограничений или хотя бы их послаблений пока говорить не приходится. И вот почему. Рекордная со времен Великой Отечественной войны смертность зафиксирована в России с начала этого года. Причем данные эти на неделе озвучили даже не статисты, от которых мы этого так ждем, а ученые МГУ, которые подсчитали, что с декабря 2020 по ноябрь 2021 года в нашей стране умерли почти 2,5 миллиона человек, а убыль населения вплотную приблизилась к 1 миллиону человек. И, конечно, все это ученое сообщество связывает с ковидом. Ситуация на кладбище в прямом смысле патовая. Работников не хватает, а людей только прибавляется. Чтобы хоть как-то сэкономить время, гробовщики начали только вдумайтесь делать заготовки. Если уж могил впрок не накопать, так хоть гробы можно наделать заранее. О том, что смертность увеличилась, говорит и статистика захоронений на Зеленодольском кладбище. Ритуальщики нам сегодня заявили, в доковидные годы хоронили по 3-4 человека. Осенью этого года смертность выросла в разы. Приходится копать по 10, а временами 15 могил в день. Люди поступают э, с морга, они поступают с ковидного центра. Умер ли он от ковида, либо от сопутствующих заболеваний, это уже как-то врачебная тайна. Но мы практически стараемся в эти вещи не смотреть. Мы регистрируем метрические данные граждан. Территорию кладбища регулярно расширяют. Часть умерших хоронят на семейных участках, часть отправляются на новые очищенные территории. Зимой хоронить сложнее, признаются ритуальщики. Земля промерзает, иногда даже приходится ее подогревать. На месте будущей могилы жгут, например, по крышке. В целом похоронить человека сегодня стоит недешево. Давайте считать вместе. Цена гроба от двух с половиной тысяч до бесконечности, хоть золотой берите. Выкопать могилу будет стоить в районе еще двух с половиной тысяч. Деревянный крест для православных от 1200, оградка на могилу от 7 тысяч, венок не меньше 700 рублей. И еще по мелочи тысяч на 10 наберется. Итого около 24 тысяч рублей. И это только по меньшей мере. Зато вот место на кладбище совершенно бесплатно. Но во всяком случае согласно федеральному закону о погребении и похоронном деле, который гласит, что место на открытом кладбище, на котором еще есть свободные места, гарантировано каждому гражданину России. Но возвращаясь к цифрам, печальную статистику на неделе прокомментировали и в Минздраве, где уточнили, все несовпадения связаны лишь с тем, что не все умершие от ковида попадают в сводки. Например, пациент мог лечиться в больнице, выздороветь и даже выписаться, а спустя три месяца просто умереть от ковидных осложнений. Точные цифры будет правильно разбирать уже по окончанию года, когда придут данные с Росстата, и мы сможем уже такую полноценную делать аналитику. Но, тем не менее, проблема есть, проблема серьезная, ее никто не скрывает, и стараются об этом говорить на всех возможных коммуникационных каналах. В новогодние праздники покупатели могут столкнуться с дефицитом алкоголя. А связано это с изменениями ГОСТом, который подготовил Росстандарт. Теперь изготовителям придется спецнаклейкой маркировать каждую бутылку водки, коньяка, рома и слабоалкогольных напитков. И размещать на таком знаке новую информацию, что, скорее всего, отразится на ценах. Но, кстати, и без этого Татарстан уже заметно снизил объем продаж алкогольной продукции. В пересчете на чистый спирт этот показатель в прошлом году составил 7,3 литра на одного взрослого. Взрослого человека. Таким образом, республика вошла в тройку регионов лидеров по антиалкопотреблению. Впереди только Адыгея и Москва. Медленно, но верно, продажи алкоголя в республике падают. Об этом говорят результаты исследования, проведенного российским информагентством. Но по мнению представителей госалкогольинспекции, связывать это с искоренением алкоголизма пока преждевременно. В этом году, так же как и в прошлом, мы, конечно, выявляли факты нелегальной продажи алкоголя, как то безлицензионная деятельность, продажа алкоголя без маркировки, продажа спиртсодержащей жидкости двойного назначения и самогона. Но по сравнению с прошлым годом таких фактов пусть не намного, но 
стало меньше. А вот ученые сильно сомневаются в том, что татарстанцы стали пить меньше. Скорее всего, официальные данные просто компенсировало подпольное самогоноварение и суррогат, которые, разумеется, вне статистики. Иначе говоря, это не пить стали меньше, это прятаться начали больше. Не будет денег на, на алкоголь в качестве, скажем, будут пить что-то, да, кизимить. Но это будет вреда больше, да. Мы, ну, они просто быстрее себя разрушат полностью. Поэтому вот эта часть населения, она пострадает. Значит, а вот ну, сохранная часть, она должна выиграть. А так, вообще, государству, конечно, вот надо именно держать курс на трезвость. Еще одной причиной, влияющей на продажи алкоголя, может быть подготовка к новым ГОСТам, которые вступают в силу с 1 января. Не исключено, что производители спиртосодержания Держащей продукции готовятся к ним, поскольку должны будут по-новому маркировать продукцию, чтобы избежать штрафов. Затраты на новые стикеры отразятся и на цене алкоголя, которая снова вырастет. Ну и не отходя далеко от новогоднего стола и повышения цен, оливье в этом году воистину станет золотым. Самый главный салат новогоднего стола вместе с селедкой под шубой в этом году регорно подорожали. Стоимость продуктов к популярным салатам выросла почти на четверть. Такие данные на неделе опубликовал Росстат. Давайте считать вместе. Четыре порции оливье в этом году обойдутся в 416 рублей, что на 15% больше, чем в 2020-м. Это при условии, что в состав салата войдут консервированные огурцы, горошек, картошка, морковь, 4 яйца, вареная колбаса, майонез и лук. Так вот, за год подражали все ингредиенты. Минимальный рост в 9% был у консервированных овощей, горошка и вареной колбасы. Картофель подорожал почти на 80%, морковь на 41%, лук на 33%, майонез и яйца на 2%. 28 процентов. А вот шуба выйдет дешевле. Ее стоимость обойдется в 209 рублей. И то это на 25% дороже, чем в прошлом году. Только лишь свекла подорожала на 41%. А самое маленькое повышение цены у селедки – это 11%. Но подробнее хотелось бы остановиться на картофеле. Его стоимость, напомню, выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом. И, наконец, это подтверждает и Татарстан Стат. Вот только в сводках аналитиков все равно цены куда ниже магазинных и рыночных. По сравнению с декабрем прошлого года, цена повысилась с 25 рублей до 40. И то за 40 рублей сейчас найти картофель задача не из легких, что подтверждают и продавцы, которые вообще оказались между двух огней. И рады бы продать дешевле, да сами покупают задорого. А каждый месяц чуть-чуть дорожает. Вот так. Говорят, еще дорого будет. Дай бог, что не было. Вот так говорят. А мы купили он по дешевке. Она вся гнилая. Все, пока очистишь, там уже варить нечего. Ну, конечно, это не дело. Картошка – это такой овощ. Самый-самый распространенный население кушает картошка, хлеб – это самое главное. Но это вообще безобразие. Два раза цена поднялась на картошку. То было 25, теперь стало 50, 40, 60. Заметно это. Для пенсионеров особенно хорошо заметно. Но растут не только товары первой необходимости. В цене поднялись и не поверите, туры за границу. Стоимость новогодних туров в Турцию и Египет выросла более чем в два раза. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Несмотря на предостережение Роспотребнадзора не выезжать за границу, бешеный спрос на путевки во время новогодних каникул все равно растет. А вслед за ним и цены. Так, стоимость тура в Турцию на 10 дней выросла на 116%. В среднем такая поездка обойдется в 80%. 7 тысяч рублей. В Египет на 104 процента, Мальдивы на 80 процентов. Сейчас они выйдут в 256 тысяч рублей. Вот такими были главные итоги рабочей недели нашей республики в числах. Это была программа Дайджест новостей Татарстан в цифрах. Всего доброго и до встречи.